你是东家。是。在下，何洛康家。我没时间听你啰嗦，说，这船上装的是什么？大米。我们在这里和土匪遭遇了，将士们浴血奋战，人困马乏，已经饿了两天了。你这一船上的粮食我借了，只要我们坚持三天，援军就会赶到。一船粮食不过几十担，我看将军有上千人马，何以支撑三天？事到如今，有你这几十担大米垫垫肚子。也算是解了我的燃眉之急啊！啊，我是怕杯水车薪，无济于事啊。怎么，你不想借？不，你竟敢对本将说不！您误会我的意思了。我是说，我还有五船粮食在后面，共计四百担，全部交给邱将军。你说什么？我是说，我后面还有五船粮食。总共四百担，全部交给邱将军。哎呀，兄弟啊，我邱振海第一次遇见你这么爽快的人。我实话跟你说，我已经杀了两个奸商，你是第三个，是吗？不过，有句话我得说到前头。我是被土匪抄了后路，败退到这淮阴渡口，等待援军。如果援军迟迟不到，匪帮杀过来，也许我就活不过明天。你这猪想的粮食也就一风吹了，你明白我的意思吗？我明白你的意思。我既然把粮食都给了邱将军，就从来没想着什么回报，唯望将军保重，鼓舞士气，反败为胜。说什么？康家的船被劫了？哎呀，是啊，大奶奶，您您快点拿个主意吧。啊，吴亏，你别着急，慢慢说。咱们的船在哪劫了？被谁劫了？在淮阴渡口，被雇官兵劫了。那那少爷呢？少爷，少爷也被他们抓走了。行了，你先下去吧。哎。弟兄们，康家待咱不薄，如今当家有难，咱不能不管。对，康家不能不管。不管，出家伙，出家伙。少爷，快看，当家的顶火把了。嗯。老婆，你听好了，让所有的船都靠过来。起跑！哎，快，快点，快！快是全给我卸下来，埋锅造饭。是，跟我走，卸粮食。走走走,走，快快快快！哎哎哎哎哎！哎，兄弟，大恩不言谢，请受我一拜。哎，邱将军。母亲，哦，母亲，您这是？啊哈，这不，今儿店里生意红火
，我琢磨着把这灯笼挂上。可是这天还没黑呢。啊，是啊。我是想啊，先预备着。哎呀，快进屋吧，来，慢点。哎呀，念念，你怎么又出来了？不是让你不要随便走动吗？我刚听说五魁回来了。母亲，是不是悔文他们？念念，既然你提出了这件事情，娘就跟你说了吧。刚才五魁回来报信说，说他们的粮船，在，在淮阴渡口被官兵劫了。哎呀，念念，还是出事儿了。孩子，你知道吗？你现在怀着身孕，你不能着急呀、啊。悔文那头，娘会想法子的。母亲，我怕。念念，有娘在，别怕，娘会有法子的。娘不会让你肚子里的孩子，就像当年的悔文一样。谁要是胆敢动悔文的一根汗毛，我会让他血溅五步。娘，念念，我回来了。相公，你回来了。这五魁前脚到啊，你后脚就跟着来了。娘看着跟做梦似的。来喝水，念念你也喝。哎，还是抄近路回来的，让母亲担心了。哎呀，没事儿，你只要平平安安回来就好了。那五船粮食啊，结了就结了。其实，那粮食不是劫的，是我借的。哎呦，那不就是换个说头罢了。其实也不是借的，那是孩儿送的。送的。对。当时丘振海的人马已经被逼上了绝路，如果我再不接济的话，他们就可能全军覆没了呀。你想过没有？从今以后，咱们康家可就和这匪人结下梁子了。娘，你住口！说是八千人马开过来，要血洗河洛呢！哎呀，快逃命吧！哎，哎怎么了？念念，念念，念念，娘，娘，啊、念念，哎呦，念念，念念，快了，快了，来，别紧张了，念念。有我呢，你呀、啊，赶紧回去，和爷爷商量那些大事去吧。娘，你还是带着念念出去躲一躲吧。躲？往哪儿躲呀？念念马上就要生了，万一有个三长两短的，怎么办啊？娘，这也许是孩儿的错，让全镇人跟着走呀。你到了这会儿还说这些有什么用啊？你赶紧走吧。可我还是怕。大难临头。你个大老爷们儿，怎么那么婆婆妈妈的呀？你还是我的儿子吗？快走
娘，念念，娘在这儿呢，别怕啊。念念，你忍着点儿，别怕，娘在你身边，忍住疼啊。念念，官人呐，你的在天之灵，一定要保佑念念他们母子平安呐。这二十多年来。周若兰似乎已经养成了一个习惯，总是在大难临头之际，会不自觉地想到一个男人。这个男人实际上已经成了他的主心骨，他相信他，他不能不依靠他。也许他不会再来了。但这个晚上，周若兰却失去了这一贯的自信。大老远的，我就看到你的红灯笼了。看来，这回你是真的起事儿了。嗯，我说过，我过的就是刀尖上舔血的日子。可是这回，我不想让你的人马来到咱们河洛。那可怪不得我。是你那宝贝儿子把我引来的。你胡说！我儿子可是一个正经的生意人。你还想瞒我呀、啊？你以为你们康家给邱振海的残部送粮食，我不知道是吗？那是被他们劫的。我本可以灭了邱振海，我也可以杀了你儿子。你敢！来来，有力有力啊！来，好，快了。就要生产了。真打起来，我可就顾不得那么多了。你能不打吗？不能。可是你打不过那些朝廷的人呐。那也得打。好，我劝不了你。你要打，能不能不到咱们河洛镇来打呀？就算我求你了。娘。我可是人困马乏呀。我给你们蒸馍吧，五百个够不够？难道你就不怕背上一个通匪的罪名？既然我敢做，我就不怕。你们这母子还真不一样，你儿子为官军着想，你却为我这土匪送馍。你快走吧。好，答应。一个时辰后，把蒸馍给我送到北岭上。行，我知道了。
哎，爷爷，你看这孩子长得多可爱呀、啊！像，像，像咱们康家的人。哎呀，就是。哎，对了，他爷爷，赶紧给孩子起个名号吧。嗯，好，好，好，好，好，好。嗯，真乖。孙儿，太爷爷给你起了名号，叫永恒，康永恒。哎呀，太爷爷，这名字起得好。永恒，永恒，小永恒。哎呦。念念，这回你可是咱们康家的大功臣啊！没想到这孩子啊，不到日子他就着急来了。是啊，他可能是怕咱当爹当妈的等着急了。来，哎，不用，放这吧。现在想起来真是后怕，这要是仗打起来，这河洛镇可就要遭殃了。嗨，哎呀！看他们嚷嚷的厉害，实际上啊，没等官兵一来，他们早就吓得抱头鼠窜了。相公，嗯，事情可没这么简单呐。你为什么这么说？母亲的担心是有道理的，你为官兵着想，土匪不会不知道的。你听到什么了吗？那倒没有，只是觉得事情不会就这么过去的。你好好养你的身子，我听说官兵很快就要驻扎在河洛了，这样一来，土匪就不敢再作乱了。嗯，这年月，兵荒马乱，兵匪一家，你可别对官兵。抱多大的希望？只要他们呀，不欺压百姓，就算是我们烧高香了。按照巡抚大人的指令，本县就贵部驻扎一事，已经做了一些安排，不知大人还满意吗？还不错吧？啊，呃，有什么不周之处？还请大人多多指正啊！刘知县，呃，在，本官驻扎河洛，不是一个短期的行为。哦，眼下朝廷军饷匮乏，粮草奇缺，所以我今天来是要知会你，从明日起，将抽取离金十厘，以充军饷之不足。至于河洛商家。当然自当别论，具体数目，过几天我会告诉你的。啊，刘知县，呃，上官在，没有什么问题吧？没，没没问题。那就这么定了。你这茶还不错嘛，不错。来，快点，快点，过来，过来，过来，快点。官爷来了，来了，来了。哎，过去。哎呦，官军到来后，名义上是剿匪的，可刚刚住下就开始设卡抽离，除原有的税赋外，又额外加了十厘。就此，市面上的生意日渐萧条，有的干脆关门罢市了。过来，找钱！哎，别走，过来，取交进去。看来这位吴千总的胃口很大呀。哎，是啊。
一来就抽取十里礼金，弄得是鸡犬不宁啊！而且还说商家要另当别论，看来也少不了啊。不知县台大人可有什么应对的良策呀？哎，老爷子，我来就是特地向您讨教的。哎呀，现在镇上是人心惶惶啊，店铺不开业，百姓不出门，哎，长此以往。咱河洛的繁华景象，恐怕是一去不复返喽。哎呀，我老了，待会儿我让悔文到府上去拜见你，兴许能拿个主意什么的。哦，那下官就谢谢了。哎哎，县太大人言重了，您是咱的父母官，操心的都是百姓的事，我们得感谢您才是啊。哪里哪里，下官愚钝呐。哎呀，在县衙已待二十多年，到现在还是个七品芝麻小官儿，惭愧惭愧哟！这说明刘大人为官清廉呐，啊！哎，该您了。哎呀，老爷子。下官认输了啊！吴将军，听说您的寿诞马上就要到了，本县的工商界人士想表示一点意思，哎，请笑纳。哎，你们是怎么知道我属鸡呀？我知道，知道。我是军人，也是朝廷的命官，收受如此贵重之礼品，刘知县，哎，这不太好吧？哎呀，一点心意，聊表寸心呐，啊，是吧？是是是是，是令尹，好，大家请坐，请坐。哎，坐坐坐坐坐，谢大人。大家客气了，剿匪安民是本将军的职责所在。我们这样做，你笑什么？啊，大人，看到这只吉祥如意的金鸡，我就有话要说。今天河洛商家给大人送金鸡贺寿，我看似有不妥啊。嗯，不妥，怎么个不妥？我看送的不应该是鸡，而是蛋。商家照章纳税，这本来就是天经地义的事。可是军队设卡加收十里，这无疑是杀鸡取蛋，生意都做不成了，传进不来。您收谁的税呢？好，说得好。你说是鸡，我看是鸟。哼！本将军率兵剿匪，浴血奋战，死伤无数。如今向银接济不上，抽你们几个离间怎么了？啊？什么这个那个的？我告诉你们。要是把老子惹毛了，抄家都是小事儿。来人！哎，大人。潘公子，刚才你说的话，自然也有些道理。不过现在是非常时期。我等不及蛋了，再等，那咱就是蛋了，是完蛋了。刘志新，嗯，下官在。十日之内，请河洛商家筹措剿匪助降抚恤银。呃，一
一共多少啊？十万为抚恤，二十万为助饷，一共三十万两。多呀，三十万两。这这吴吴将军，这这这这什么这？啊！我也是不得已而为之。吩咐下去，拖欠一日，追加一万两。啊！是。送客。吴千总，简直就是个疯子！看来此人是来者不善呐、啊。这汉鲁水陆一设卡，康家的损失可就太大了。古人云：“欲仓促事，勿张慌。”啊，养高者不可乎其下，瞻前者不可乎其后。还是。静观其变吧，我没法静啊，爷爷。咱们康家生意的渠道刚刚铺开，现在是蓝水等着粮食，静阳等着布匹。本来两地的交易形同一货，顺风顺水，可现在进出都要盘剥一层，这生意没法做了。你是说，就是此人接近了邱振海的残部？正是。还行啊，怀疑一意。如果不是这个康惠文的接济，那邱振海怕是见了阎王了。可现在姓邱的，不仅没有见阎王，反倒见到了皇上啊！是啊，倒是让这家伙捡了一个便宜。这可是大便宜啊！所以，咱们对康家。是不是该网开一面呢？这件事儿，咱暂时假装不知。哦，大人的意思是，将来可以换回邱振海的一个人情。师爷啊，不愧是师爷呀、啊！哦，巡抚衙门六百里加急。念。邱振海晋升为河南总兵了，你说什么？惠文先生军舰，他爷爷淮阴一役，盐匪猖獗断我后，粮草被毁，军中将士几近绝迹。危难中，幸得先生慷慨助饷支援，方始于军心大振，得以反败为胜，志屯高峰，莫齿不忘。因盼恩公来府中一叙，河南总兵邱振海，这么快就荣升总兵了？康先生，正是淮阴一役，我军反败为胜，蒙圣上恩旨，邱将军才荣升河南总兵的。同时，兼领剿匪、漕运两大重任。总兵大人也是刚刚到任，就派我们来恭请恩公到府上一叙。好，好，好，好，好，我马上随你去。恩公，请。世事就是这般难料。康悔文做梦也没想到，自己的几船大米果然让邱振海的残部坚持了四天，直到等来了望眼欲穿的援军。清军一鼓作气，把战线向前推进了百余里，收复了失地，反败为胜。哎呀，哎呀兄弟，能活着见到你不容易啊！听说您荣升总兵了，可贺可贺！哈哈哈哈老弟啊，借你那四百担粮食这笔账，是不会赖的。哎，你说吧，你要什么？是银子还是官职？若是要银子，我立刻让人准备；若是要官职呢，我立马上报圣上，给你弄一个侯补道，如何？小弟有家训，终身不得为官。至于银子嘛，当初说好是住下，怎好改口呢？那。你要什么？来，来，来！哎呀，听说邱振海已经派人把康公子接到总兵府了。哼，他
他这是在还债，我呢，却偏要讨债。怎么，你害怕啦？啊，我是觉得咱们在河洛商家的铸响银子，能否再降下一点儿？一点儿都不能降，我倒想看看他邱振海敢把我怎么样。小弟，倒真有一事相求，不知可否？你说。河洛镇本来是一个商铺，可最近新驻扎了一支官军。要说剿匪是保境安民的事，可这支官军拦河设卡、抽离不说，还让我们河洛镇的商家拿出三十万两银子来，这生意根本就没法做了呀。有些商铺啊，索性就罢市了。有这等事？这狗日的黑无常打仗像兔子，刮地皮倒真有一套。哼，大人，若是能让这支官兵动一动，对于河洛镇的百姓来说，已经是造福于民的青天了。好，我即刻下令，让黑无常向西百里，以防黑山口，如何？大人造福于民，河洛镇的重商家以后当以重谢。哎哎哎，客气了，坐坐坐坐坐。哎，这话说回来，军饷嘛也确实缺呀、啊。匪患年年缴，年年有。再者，皇上让我管漕运，这漕运可是好管的。河道失修，黄河年年缺口，不好办呐。漕运上的事，大人若有吩咐，小弟一定尽力。你看这样如何？凡是疏通河道，小弟愿意每年铸饷十万两。好，有气魄。哎，不过怎么一说到治河，兄弟就如此慷慨啊？不瞒大人说，我伯父康国栋当年进士及第，曾主持过河务。他老人家就是死在河上的，就是。那位以身填河的康大人，正是。啊，这就不奇怪了。康大人当年的壮举，那可是轰动朝野啊。这样吧，既然兄弟你有如此胸襟，我也不能太亏了你。今后，凡经由河南的漕运，我就交给康家了，你看如何？哎呀，小弟一定尽力。这么说，那位贪得无厌的吴千总，不是河洛的久留之客了，啊？对，爷爷，总兵大人当时就表态，让他向西百里，以防黑山口。这回他该喝西北风了。啊，那位邱总兵还说什么了吧？邱总兵还分管漕运和治河，我当时就表示，康家愿意每年为治河捐款十万两银子。这样，我的伯父就可以瞑目了。你们啊！会撒钱吧？爷爷，总兵大人，为了表示对康家慷慨的感谢，愿意把全部漕运的事务交于我们康家来办理。这样一来，以后这水路可就畅通无阻了。自古都是仁者乐山，智者乐水呀、啊。其实呢，这仁与智是连在一起的，分不开的。无人之智，那是狡诈；无智之人，那是愚笨。啊
。哎呀，回文啊，你说老夫此言对否啊？也所言即是，孙儿，当终身铭记。笑，三日之内一方黑山口，这不是让老子去喝西北风吗？果然是康家少爷告了刁状啊！好，好小子，总有一天老子要收拾他。哎呦，大人您在啊？呃，听说贵部即将开拔。刘知县，哎，消息灵通啊！哎，这这镇上都在传呐。那这么说，你是来送行的？呃，下官是来问问，那三十万两铸响银还要不要了？谁说不要了？啊，十日之内必须收齐。呃，这，您这队伍都开拔了，我我还能收得上来吗？我，要是收不上来。那老子就要抄家了！哎，怎么那大营里的蓝旗还没有架呢？康家不是说这位吴大人的人马三日之内要移防北山口吗？这吴千总啊，确实是接到了总兵府的命令，要他三日内即刻开拔。哦，可命令归命令，他不服啊！不服？是啊。原本他跟那邱振海是同级，正是因为怀英一意，让邱振海捡了个漏，居然升为总兵，成了他的顶头上司了。你想啊，他心里能不窝气吗？那他到底走还是不走啊？命令既已下达，他又不能不遵。哎，他确实舍不得三十万两银子啊。嗯。于是啊，他只好打蘑菇战，先派了一个小队。害怕北山口，大队人马依然按兵不动，是这样。是啊，找各种理由推脱，只有一个主意。这到底是什么主意啊？拿了银子再行开拔。那这下康家倒是好心办了坏事了。你想啊，这姓吴的知道康家告了刁状，还不管报私仇？慧文，娘。怎么了，慧文呐？这总兵府要开拔的事儿，不会有假吧？娘，您来坐。孩儿什么时候说过假话呀？那你是听说的，还是亲眼所见？啊，邱总兵在酒桌上亲口跟我说的呀。这酒桌上的话你也信啊？娘。当着这么多人的面儿，总兵大人不至于信口开河吧？你知道。
这河洛镇上的老百姓怎么说咱们康家吗？怎么说？说咱们康家呀是好心办坏事儿，不但没有把那个黑无常给赶走，反而让他跟咱们成了冤家。这样，哟，那我马上去开封总兵府问一下。我就是这意思，你赶紧去吧。康公子啊，你来的实在是不巧啊！总兵大人回京述职去了，这么快就回京述职？说是朝廷那边有急事，我想，恐怕又是洋人找茬呢康公子，我知道你的来意。既然来了，我不妨给你透个实底吧。师爷，请讲。这位吴千总，平日里对总兵大人不服啊，两个人私下里较着劲呢、啊。是吗？可不是嘛。命令下达之后，表面上他是遵令开拔，实际上呢？只派了一个小队，压着粮草先行进驻黑山口。只派出去一个小队。是啊。哎呀，这往下的事呢，就是总兵大人身在府衙，也不好办呢。你想啊，黑无常说是补给粮草，啊，就这么跟你拖着，拖你个十天半个月的，这也常有的事儿啊。那就没有别的办法了吗？哎，我也只能帮着催催，除非嘛，危急之时，比如黑山口那边有什么匪情之类，否则的话，总兵大人也不好再行下令了。我明白了。哎呀，瞧瞧你那点出息，怎么把自己喝成这样呢？娘，孩儿，错了。啊、这孩子长得多可爱呀、啊！笑。对了，他爷爷，赶紧给孩子起个名号吧。有恒。<笑>十日之内，请河洛商家筹措剿匪助饷抚恤银，一共三十万两。我呀，小弟愿意每年助饷十万两。既然兄弟你有如此胸襟，我也不能太亏了你。今后，凡经由河南的漕运，我就交给康家了。你来的实在是不巧啊，总兵大人回京述职去了。这么快？康公子，我知道你的来意。师爷，请讲。这位吴千总，平日里对总兵大人不服啊，两个人私下里较着劲呢。这往下的事呢，就是总兵大人身在府衙，也不好办呢。我明白了。哎呀，瞧瞧你那点出息，怎么把自己喝成这样呢？娘，孩儿，错了。孩儿，太相信他们了，让康家失信于全镇的人。行了，这件事儿不许你再插手了，好好待在家里，哪儿都不许去，陪陪你媳妇儿。吴奎，把少爷给我送回去。哎，娘，少爷，孩儿错了。慢着！各位商户听好，限期就剩最后三天了，凡拖欠不交饷银的，加倍处罚。
，严惩不贷。凡挑头闹事的，杀无赦。各位商户听好了，期限就剩最后三天了。凡拖欠不交饷银的，将加倍处罚，严惩不贷。多年了，这是你第一次主动来到仙岩庙，我能不来吗？我知道，我今天不该来，可你还是来了。有什么事你说吧，我想，还是为了你儿子吧。也不全是。那你为什么深更半夜来找我？我是替全河洛镇的人来求你，顺便给你送点吃的。还是这道双糖豆腐。我已经很久没有做了，也不知道合不合你的胃口。既然你这么大老远的送来，我当然要尝一尝。那就趁热吃吧，我用棉子捂着呢。相公，你去哪儿了？啊，我去饭庄了，想让娘教我给你做一道醒酒的汤。我已经醒了。哎，对了，娘生我气了吗？啊，我没见着她。听五魁说，有位客人想吃双糖豆腐，她亲自给送过去了。啊，亲自送去的？嗯。那客人是谁啊？啊，这个我没问。你弄错了吧？我可是土匪啊！这官家的事情，你怎么求到土匪头上来了？要我夜袭黑山口，引官军离开河洛镇？我就是这个意思。你这是让我引火烧身呢！夜袭官军，这可是重罪。一碗双糖豆腐，有这么大的人情吗？是啊，就是一碗双糖豆腐。你以前跟我说过一句话，还作数吗？你儿子成婚那天晚上，你曾经亲口跟我说，假如有一天我的头被人砍了，你会亲手给我缝上。这话还算数吗？我说过的话，句句算数。可这样一来，水就不清凉了。你这份人情，我替康家、替河洛镇的人记下了。人情不人情的，我不在乎。我在乎的，你还信我
。好，我答应你。我还有一个条件，啊，你说吧。上回你给咱送过五百个馍，这回你得再准备五百个馍，要热乎的。你丑事送到，我银石出发。我知道了，是送到这仙爷庙吗？葫芦口。禀报大人，土匪夜袭北山口。什么？有多少人？黑压压的一片，看不清楚啊！传令，火速支援黑山口。正好爷爷问码头的事儿呢，给爷爷说说。爷爷，最近南边战事不断，水路都有官兵设的卡子，这船队恐怕一时出不了河。我呀，还是那句古话：“欲仓促事，勿张狂。”羊羔者，不可乎其下；瞻前者，不可乎其后。静观其变吧。嗯，算是明白。爷爷说的很有道理。你看，这次黑无常开拔黑山口的事情，我们想法子也没有搬动。可是谁料到，一个断指桥就把他给撵跑了，这不是静观其变吗？不好了，不好了！啊、老爷，大家不好了，门口又过兵了，门口又过兵了。官兵不是跑了吗？怎么？又杀回来了，那马队，马队都到家门口了，您快去看看吧。哎呀，邱大人啊！哎，老弟没想到吧？今天我是特地来拜访阁下的。不敢当，不敢当。您光临寒舍，蓬荜生辉啊！来。把礼物抬进去，来吧，快请，快请，快请，快请，请。哎哎，啊，好，好，嗯，我们到后院一叙。嗯，好的，请。啊，好。哎，慢点，大人。老弟啊，对不住了，我遇难的时候你帮了我，等到你遇难的时候，我又偏偏不在家。委屈老弟了，哎，事情反正已经过去了，哎，让邱大人费心了。哎，老弟你放心，在河南这块地盘上，我邱振海说话是算数的。哎，我倒是没什么呀，只是这一阵的百姓，都被那姓吴的给害惨了呀。哎，那姓吴的已经被我拿下了，他兵败黑山口。
，为上报朝廷，革职查办，他回不来了。真的？嗯，太好了。哎呦，我此次进京啊，皇上还特别问到了治河的事。我这次来，主要是当面问问老弟，你说的那些镇河银，不会不算吧？<笑>大人，您放心，镇河银两分文不少。此外，我康家还愿意包下一段河堤，如果这地上出什么事情的话，你拿老弟试问。好，痛快！兄弟如此仗义，我也应该有所表示吧。呃，这样吧，从今往后。凡是康家的船队出河，我给你手书一封，腰牌一个，另起一支，就算是总兵府的补给。漕运这块也统归老弟管。境内所有卡子，一律放行。多谢总兵大人关照。嗯。起跑。由于得到了开封总兵府的有力支持，康家的船队再次出征了。这在一个兵荒马乱、战事频发的年代，确实是个难得的机会。康悔文心里清楚，他所描绘的那幅扩达三省、船行六合的蓝图，又将增添一笔绚丽的色彩。少爷，白豆腐，路南一门楼啊，楼门上挂着花，啥花啊？各个花，各个烟花。梁山朱红门呀、啊，门宽金粉刷，刷啥啊？大喜字，不对吧？走出个小家人啊，二九一十八。<笑>好悠闲啊，啊！我喜欢这老腔儿，有味儿。老炮，河道变窄了，快入陕西了吧？天亮就能进金河了。今年关中大旱，河道窄了许多，两旁滩地上芦苇疯长，倒是招来了不少大雁。难怪天黑之前，我看见不少人在芦苇丛中拾大雁的粪便。那不是粪便，是粮食。你说什么？粮食？每逢大旱之年，颗粒无收，这大雁的粪便就是粮食，拾起来晾干，碾成粉末，便可以充饥。灾情那么严重了、啊，那为什么苍爷给我的来信当中，一笔带过了呢？那是怕你担心，东家。请客吧，这回康家赚大了。咱们的粮食，一定能卖个好价钱。老婆，嗯，我有事儿要问你。说。你告诉我，上回在兰水，段志桥是暗中跟着你呢，还是听我的哨？这这这都猴年马月的事了，咋还提呢？你别给我打马虎眼，说实话。嗯，我呢，从前跟乔爷一起投过军，嗯、也算是拜过把子的吧。就这些？嗯，对啊，就这些。啊。那他怎么跟到兰水去的？我不是输钱了吗？我让人给他带话，这家伙还挺仗义啊。那你说段，东家，嗯，前面有官兵的关卡。没关系，我马上上去。啊
听好了，全部靠岸停，接受检查。是总兵府的兵器。快放枪！放枪！放枪！哎，这块烂布还挺管用啊！这可不是什么烂布，这可是咱们的护身符啊！老炮，嗯，还有多久到三元？快了，也就两个时辰吧。到了三元，你们就地抛锚吧。不是去泾阳吗？我带一船粮食去泾阳。就带一船粮食？对，就一船。老师，这一路我都看见有人持大烟粪便，没想到关中如此大旱。哎呀，这里的粮价一天一个样，比咱们老家河洛贵出整十倍。这大米啊，卖到九两一担。哦，麦子八两八，就连谷子也卖到七两一了。这么贵啊？这简直是天价了。哎，粮食涨价有两个原因，其一是供不应求。其二是个别商家囤积居奇，哄抬粮价，发国难财。谁那么缺德？皇家呗、哦，就是您说的那个西安皇家。对，大掌柜叫黄天庆，外号叫黄鼠狼。哼，您逮了一辈子耗子，如今改对付黄鼠狼了。哎，我怎么没看见我那新师娘呢？哦，她呀，替我去对付那只黄鼠狼了。<笑>金大掌柜，实在对不起，咱家老爷昨晚出去偶感风寒，正在发烧呢。是吗？那得赶紧找大夫给看看。哎，那是那是，可大夫用了药，没见啥起色。哼，依我看，你家老爷不像是偶感风寒。大夫说：“是啊，我倒觉得他是心机太重。”哎，金大掌柜，您慢走啊！走了，走了。哼，他还会来。老爷，金素梅这样三番五次的，咱们老躲着。也不是个办法呀。这娘们一家人，倒装起菩萨心肠来了，硬是要我跟他鸿运客栈，一起平定粮价。他以为他是谁呀、啊？南海观世音。哼！哎，老爷，这粮价只能加，不能降。不过。有个情况，您得注意。什么情况啊？今天一早，河洛康家的粮船已经抵达咱泾阳了。哎，这只黄鼠狼就是缩着不露面，心口黑着呢。别着急，回文一来啊，准有办法。少东家，这次您带来多少粮食？二十船，一千五百担。是
吗？那太好了，咱们明天就把平价的牌子挂出去，非得要那个黄鼠狼好看。不忙，师娘，我这次主要把船暂时停靠在了三元，来这儿的只有一船。就一船？哎，你听人家把话说完，你说。既然我们这次要和黄鼠狼斗法，那就不斗则已，一斗则胜。咱们这二十船粮食只零售，不批发。这这是为何呀？观众大汉，这船粮食就算是咱们镇籍百姓的，非但不抬价，而且。每天还要降三千，就这么一直不停的往下降。嗯，好，你听明白了吗？